हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है ना फ्रेंड्स हम लोग एन टी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन एंड आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो यूनिट सेवन से लिया गया है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज गैलोएस सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस तो कल हम लोगों ने फ्लैंडर पढ़ा है है ना फ्लैंडर एंड गैलोए दोनों मतलब थोड़ा रिलेटेड है इसीलिए फ्लैंडर आप लोग अगर फ्लैंडर को देखा नहीं है तो वो एक बार देख लेना क्लास फिर आ, क्योंकि सिमिलरिटी है दोनों में ठीक है तो चल चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं गैलोए सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस तो क्या होता है ना इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है एनालिसिस ऑफ द इंटरेक्शन इंटरेक्शन किसका इंटरेक्शन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम है ना टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में टीचर अपने स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उन इंटरेक्शन को एनालिसिस करने के लिए ठीक है जो एनालिसिस प्रोसीजर है एक एक इसका नाम एक है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस एक है गैलवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस ये क्या है ना इनको हम लोग फीडबैक डिवाइस भी मान सकते हैं एंड इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक भी माना जाता है ठीक है ये है ऑब्जर्वेशनल टूल फ्लैंडर भी ऑब्जर्वेशनल टूल ही है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं पूरा जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में जो भी टीचर के बिहेवियर है ना उनको रिकॉर्ड करते हैं है ना तो फ्लैंडर में भी क्या था फ्लैंडर में भी था टोटल टेन कैटेगरीज है ना उनमें से क्या था सेवन कैटेगरीज रिलेटेड टू द टीचर थे एंड टू कैटेगरीज रिलेटेड टू द स्टूडेंट थे एंड वन लास्ट कैटेगरी कौन सा था साइलेंस और कन्फ्यूजन का कैटेगरी था है ना यहाँ भी सेम है ये कैटेगरीज सेम ही है डिफरेंस क्या है दोनों में फ्लैंडर ने सिर्फ वार्बल बिहेवियर पे फोकस किया था उनका मानना था कि वार्बल बिहेवियर को एनालाइज करने से ही एक टीचर के टोटल बिहेवियर हम लोगों को मालूम पड़ते हैं ठीक है लेकिन गैलोवे का मानना क्या था गैलोवे का मानना था कि वार्बल एंड नॉन वार्बल दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों ही हम लोगों को स्टाडी करना चाहिए एक टीचर के ठीक है तो इसीलिए उन्होंने वार्बल एंड नॉन वार्बल दोनों पे फोकस किया एक टीचर अपने क्लासरूम में जब इंटरेक्शन करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ तो वार्बल एंड नॉन वार्बल दोनों एक साथ यूज होते हैं है ना तो हम लो, हम लोगों को टीचर के बिहेवियर नोटिस करने के टाइम में दोनों बिहेवियर नोटिस करना ज़रूरी होता है तो चलो हम लोग देखते हैं किसने दिया था ये चार्ल्स गैलवे ने दिया था इन द फॉर्म ऑफ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक ठीक है एंड बोथ वार्बल नॉन वार्बल दोनों यूज होते हैं एंड फोकस क्या है इनका इनका मेन फोकस है मेन एम क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर क्या होता है ना फ्रेंड्स जो टीचर के जो बिहेवियर होते हैं क्लासरूम में वो बिहेवियर बहुत ही इन्फ्लुएंस डालते हैं स्टूडेंट के अचीवमेंट पे है ना तो इसीलिए टीचर ना टीचर को ये एनालिसिस जो फ्लैंडर या गैलोवे ने जो भी एनालिसिस प्रोसीड्योर दिया है ना उनको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं टीचर के बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं एंड फीडबैक दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है है ना एंड उस फीडबैक के बेसिस पे टीचर अपने बिहेवियर को अगर मॉडिफाई करते हैं तो क्या होगा तो वो अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएगा है ना एंड तभी क्या होगा जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है ना वो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बन जाएगा ठीक है तो चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और जो टेन कैटेगरीज जो फ्लैंडर्स ने दिया था ठीक है वही सेम टेन कैटेगरीज गैलोए का भी है लेकिन डिफरेंस ये है कि गैलोए ने वार्बल एंड नॉन वार्बल दोनों को साथ लेके चला है ठीक है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो टेबल डिस्कस किया था जो टेन कैटेगरी का टेबल है इसीलिए इस क्लास में मैंने नहीं दिया है वो टेबल सिर्फ हम लोग प्रोसीड्योर देखेंगे एंड दोनों का प्रोसीड्योर भी रिकॉर्डिंग प्रोसीड्योर ही प्रोसीड्योर भी ऑलमोस्ट सेम ही है ठीक है तो जहाँ जहाँ पे डिफरेंस है गैलोए सिस्टम में फ्लैंडर से फ्लैंडर के साथ जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे ठीक है फ्रेंड्स इसीलिए कल मैंने वो फ्लैंडर का वीडियो डाला था तो देखो प्रोसीड्योर फॉर रिकॉर्डिंग द क्लासरूम इवेंट्स तो अकॉर्डिंग टू गैलोवे क्या होता है 
क्लासरूम इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मतलब टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या प्रोसीड्योर हम लोग फॉलो कर सकते हैं एक हो गया मैनुअल एनकोडिंग एक हो गया एडवांस कंप्यूटराइज एनकोडिंग ठीक है मैनुअल मतलब जो हम लोग हाथ से अपने हाथ से करें है ना एंड दूसरा कंप्यूटर के कंप्यूटर से भी कर सकते हैं कंप्यूटर के यूज से भी कर सकते हैं ठीक है कैसे करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बना के कर सकते हैं जो किस लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटराइज एनकोडिंग मैनुअल में क्या हो सकता है ना सब्जेक्टिविटी का सब्जेक्टिव जजमेंट या सब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग का पॉसिबिलिटीज़ होते हैं है ना कभी कभी मतलब मानो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो टीचर बिहेवियर को तो आपको लगा कि टीचर अभी लेक्चरिंग दे रहा है लेक्चर दे रहा है तो आपने कैटेगरी नंबर फाइव लिख दिया ठीक है so, मानो कि मैं भी नोट कर नोटिस कर रही हूँ टीचर बिहेवियर को और मुझे लगा कि उस टाइम टीचर डायरेक्शन दे रहा है लेक्चरिंग के साथ तो मैंने सिक्स नोट डाउन कर दिया ठीक है तो दोनों में तो डिफरेंस आ गया आपने फाइव दिया मैंने सिक्स दिया है ना तो मैनुअल एनकोडिंग में क्या हो सकता है सब्जेक्टिविटी आ सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कभी कभी है ना लेकिन कंप्यूटराइज एनकोडिंग में क्या होता है सब्जेक्टिविटी uh, को कंट्रोल करने के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव जजमेंट हो इसीलिए कंप्यूटराइज एनकोडिंग हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए ठीक है तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि एनकोडिंग का यहाँ प्रोसीड्योर क्या है तो देखो फ्रेंड्स जैसे फ्लैंडर के थे ना फ्लैंडर के एनकोडिंग प्रोसीड्योर कैसा था थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फ्लैंडर के जो जो ऑब्जर्वर है ना जो क्लासरूम सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे टीचर बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे वो तो पहले क्या करेंगे क्लासरूम के एकदम लास्ट बेंच में वो बैठते हैं है ना फिर पूरा क्लास वो नोटिस करते हैं और फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वन टू थ्री से लेके टोटल टेन कैटेगरीज है ना कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो कोड देते हैं है ना मानो कि टीचर ना स्टूडेंट को एनकरेज कर रहे हैं तो एनकरेजिंग का कोड नंबर क्या था टू था तो वो ऑब्जर्वर ना टू लिख देगा है ना तो अगर टीचर क्रिटिसाइज कर रहा है कुछ जस्टिफिकेशन दे रहा है तब क्या होगा वो सेवन होगा इसी तरीके से हर थ्री सेकेंड के अंदर मतलब हर हर थ्री सेकेंड के बाद वो ऑब्जर्वर एक एक कोड ऐसे नोट डाउन करेगा अकॉर्ड जो चल रहा है क्लासरूम में उसी के बेसिस पे ठीक है तो यहाँ भी ये सेम है ठीक है थ्री सेकेंड के बाद वो उसने टू लिखा सपोज टू लिखा फिर थ्री सेकेंड हो गया फिर देखा क्या चल रहा है और अभी जस्टिफिकेशन हो रहा है तो सेवन लिख दिया ठीक है फिर थ्री सेकेंड के बाद देखा क्या हो रहा है मानो कि लेक्चरिंग हो रहा है तो फाइव दे दिया इसी तरीके से वो नोट डाउन करेगा यहाँ भी सेम है ठीक है तो डिफरेंस कहाँ पे है देखो यहाँ तो गैलोए में तो भारबेल एंड नॉन भारबेल दोनों को रिकॉर्ड करना है है ना तो ऑब्जर्वर क्या करेंगे ऑब्जर्वर ना एक स्लैस इस साइन को स्लैस बोलते हैं है ना एक स्लैस यूज करेंगे एनकरेजिंग बिहेवियर को आ, मतलब जो पॉजिटिव बिहेव एनकरेजिंग का मीनिंग क्या है मतलब जो डिजायरेबल है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो ठीक है तो आ, अगर नॉन भार्बल बिहेवियर आप जैसा चाह रहे हो उसी तरीके से नॉन भार्बल बिहेवियर ओकर हो रहा है तब वो स्लैस यूज़ करेगा एंड अगर भार्बल एंड नॉन भार्बल मैच नहीं हो रहा है मानो कि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप स्माइल कर रहे हो ठीक है तो आप भार्बली गुस्सा कर रहे हो उन लोगों को लेकिन आप स्माइल कर रहे हो साथ साथ तो वो तो मैच नहीं हुआ है ना तो अगर आपके भार्बल एंड नॉन भार्बल में मैच नहीं हो रहा है वो रेस्ट्रिक्टिंग है रेस्ट्रिक्टिंग साइन तो यहाँ पे हम लोग डैश यूज़ करेंगे ठीक है एग्जाम्पल लेके सुनो मानो कि टीचर लेक्चर दे रहा है ठीक है तो लेक्चरिंग में अगर वो प्रॉपर जैसर प्रॉपर जहाँ पे उसको स्माइल करना है वहाँ पे वो स्माइल कर रहा है जहाँ पे हेड डाउन करना है नोट मतलब करना है उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से उसको हेड को मूव करना है हैंड को मूव करना है उसी तरीके से अगर कर रहा है मतलब टीचर जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा है थ्रू लेक्चरिंग अगर उसके साथ साथ उसके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी मैच uh, कर रहा है तभी वो ऑब्जर्वर uh, क्या नोट डाउन करेगा लेक्चरिंग मतलब फाइव और उसके जो नॉन वर्बल है वो तो वर्बल के साथ मैच हो रहा है तो फाइव डैश 
और सॉरी फाइव स्लैस ऐसे नोट डाउन करेगा ठीक है और अगर ऑब्जर्वर ने देखा कि लेक्चरिंग चल रहा है लेकिन लेक्चरिंग के साथ उसका टीचर के एक्सप्रेशन ना मैच नहीं हो रहा है तो वो फाइव के साथ एक डैश लगा देगा ऐसे ठीक है तो अगर उसने लिख दिया कि फाइव स्लैश तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो वार्बल बिहेवियर फाइव है मतलब लेक्चरिंग चल रहा है और नॉन वार्बल जिस तरीके से आना चाहिए उसी तरीके से आ रहा है इसलिए स्लैश दिया है अगर उसने फाइव डैश दे दिया तो हम लोग समझ जाएंगे कि लेक्चरिंग के साथ जैसा नॉन वार्बल होना चाहिए था उसी तरीके से नॉन वार्बल हुआ नहीं है ठीक है तो फाइव डैश है वो तो मैन्युअली ऐसे एनकोड करेंगे और हर थ्री सेकेंड के बाद वो एनकोड करेंगे ठीक है तो चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक टेबल डिस्कस करेंगे ये टेबल भी बहुत इम्पोर्टेंट है गैलवे ने दिया था यहाँ पे भार्बेल एंड नॉन भार्बेल दोनों बिहेवियर के लिए ये टेबल है देखो भार्बेल बिहेवियर भार्बेल बिहेवियर में जो जो लिखा है ना वो फ्लैंडर के साथ एकदम सेम है ठीक है फर्स्ट कैटेगरी में क्या था एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग स्टूडेंट के फीलिंग को एक्सेप्ट करना है ना सेकंड में क्या था प्रेजेस और एनकरेजेस थर्ड में यूजेस स्टूडेंट्स आइडियाज स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करना फोर्थ में क्वेश्चन पूछना है ना फिफ्थ में क्या था लेक्चरिंग लेक्चरिंग का मीनिंग क्या है इन्फॉर्मेशन देना है ना देन सिक्स में क्या था गिविन गिवेन डायरेक्शन और गिव्स डायरेक्शन सेवन में क्या था क्रिटिसाइजेस और जस्टिफाइज ऑथोरिटी है ना एट में क्या था स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स नाइन था स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन एंड टेन था साइलेंस और कन्फ्यूजन ये तो सेम ही है फ्लैंडर के तरह वार्बल बिहेवियर ठीक है नॉन वार्बल देखते हैं अभी हम नॉन वार्बल में देखो जो फर्स्ट कैटेगरी है उनके साथ नॉन वार्बल क्या दिया है कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट आप लोग ये ध्यान दे के देखो कि हर एक नॉन भार्बल में ना दो दो वर्ड दिया है देखा कंग्रुएंट इन कंग्रुएंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट परफेक्टरी परफेंटरी ठीक है ठीक है तो दो दो दिया है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है नॉन भार्बल जैसा होना चाहिए उसी तरीके से अगर हुआ है तो उसके लिए उसको हम लोग पॉजिटिव बोल दिया अगर नॉन भार्बल भार्बल के साथ जिस तरीके का नॉन भार्बल जिस तरीके का एक्सप्रेशन या जैसर आना चाहिए उसी तरीके से अगर आ रहा है तो वो पॉजिटिव अगर नहीं आ रहा है तो वो नेगेटिव मतलब अनडिजरेबल ठीक है डिजरेबल को पॉजिटिव माना अनडिजरेबल को जो नॉन डिजरेबल है वो है नेगेटिव ठीक है तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड दिया है ना हर एक में जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड है वो डिजायरेबल बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर चाहिए हमको वार्बल के साथ एंड जो बाद में लिखा है ना वर्ड वो नॉन डिजायरेबल है मतलब वार्बल के साथ वो मैच नहीं हो रहा है नॉन वार्बल ठीक है तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक का मीनिंग तो देखो एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट का जो स्टूडेंट के जैसा फीलिंग है वो लोग जैसा चाहते हैं उसको एक्सेप्ट अगर करते हैं तो वो टीचर के टीचर टॉक में आते हैं है ना टीचर टॉक रिस्पॉन्स में आते हैं एंड नॉन भार्बल में क्या होता है नॉन भार्बल में कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है सिमिलरिटी है ना एंड इनकॉन्ग्रुएंट क्या है इनकॉन्ग्रुएंट इसका अपोजिट है है ना जो अगर सिमिलर नहीं होगा तो मानो कि टीचर को ना टीचर ना स्टूडेंट के जो फीलिंग है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कैटेगरी वन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करेंगे तो टीचर के एक्सप्रेशन कैसा होगा वो आइडर स्माइल करेगा है ना या फिर हेड नोट करेगा या फिर आई कांटेक्ट रखेगा स्टूडेंट के साथ मतलब अगर इस तरीके का बिहेवियर दिखने को मिल रहा है जो कि भार्बेल के साथ मैच हो रहा है तब वो होगा कॉन्ग्रुएंट ठीक है नॉन भार्बल बिहेवियर कॉन्ग्रुएंट हुआ वो अगर टीचर का भार्बल कुछ अलग है लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग है ठीक है तो वो इनकॉन्ग्रुएंट हो गया ठीक है तो नेक्स्ट है प्रेजेस और एनकरेजेस टीचर क्या कर रहा है स्टूडेंट को एनकरेज कर रहा है प्रेज कर रहा है ठीक है वार्बली वो एनकरेज कर रहा है कि हाँ आप लोगों ने तो बहुत अच्छा किया है इस इसी तरीके से वो एनकरेज कर रहा है ठीक है और एनकरेज करने के साथ साथ उनका एक्सप्रेशन भी अगर उसी तरीके से हुआ ठीक है एनकरेज भी कर रहा है ना और टीचर के फेस से भी अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि हाँ वो एनकरेज कर रहा है स्टूडेंट को ठीक है तो वो कंग्रुएंट है मतलब 
वार्वेल एंड नॉन वार्वेल दोनों एक ही जैसा है लेकिन अगर वो एनकारेज कर रहा है लेकिन उसके फेस से ना कुछ अलग ही दिख रहा है तो वो इनकॉन्ग्रुएंट है ठीक है देन थर्ड कैटेगरी क्या है यूजेस स्टूडेंट्स आइडियाज टीचर जब कुछ टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है या फिर कोई भी कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है तभी अगर कोई भी एक स्टूडेंट उनके पास जो स्टूडेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आइडियाज़ को अगर शेयर करते हैं टीचर के साथ तो क्या कर सकता है टीचर अगर स्टूडेंट का वो इन्फॉर्मेशन सही है तो टीचर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे एक्सेप्ट करेंगे है ना तो अगर टीचर जब वो एक्सेप्ट कर रहा है उस टाइम टीचर के एक्सप्रेशन या उनके जैसर जैसर भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको ठीक है वो स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ कर रहा है और उसके फेस एक्सप्रेशन से भी या फिर उनके जैसर से भी आपको मालूम पड़ रहा है कि वो है ना वो स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ कर रहा है पॉजिटिव जैसा आपको दिख रहा है तो वो हो गया इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंट कर रहा है वो स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ कर रहा है एंड उनको एक्सप्रेशन भी ऐसा ही है पॉजिटिव एक्सप्रेशन देन अगर अगर आपको क्या कि वो टीचर ना स्टूडेंट के स्टूडेंट ने जो आइडिया उनके साथ शेयर किया है वो आ, वो इतना इंटरेस्ट देके उसको नहीं सुन रहा है या फिर वो आइडिया अगर यूज़ भी अगर टीचर ने किया है ना तो इतना ज़्यादा मतलब आ, उसका एक्सप्रेशन से ये मतलब रियल इंटरेस्ट और एफर्ट जैसा होना चाहिए ना उसी तरीके से उसको उसका एक्सप्रेशन उसी तरीके से नहीं दिख रहा है ठीक है तब वो परफेक्ट परफन तोड़ी हो गया ठीक है नेक्स्ट हो गया आक्स क्वेश्चन आक्स क्वेश्चन में क्या होगा टीचर क्वेश्चन पूछेगा है ना टीचर जब क्वेश्चन पूछते हैं तब अगर स्टूडेंट के साथ प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट रख के ठीक है प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट रख के फुल इंटरेस्ट दे के प्रॉपर टोन यूज़ करके अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हो गया पर्सनल ठीक है नॉन वर्बल क्या होगा प्रॉपर टोन जैसे जैसा टोन जिस तरीके से टोन जिस टोन से आ, उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट रख रहा है तब वो पर्सनल है अगर नहीं रख रहा है तो वो इम्पर्सनल है ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेक्चरिंग लेक्चरिंग में क्या होगा लेक्चरिंग अभी टीचर ना लेक्चर दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को ठीक है तो जब इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं तब वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्या करेंगे प्रॉपर जैसर यूज़ करेंगे अगर कुछ बड़ा सा कुछ दिखाना है तो वो कैसे बोलेंगे कि ये इतना बड़ा है ऐसे बोलेगा है ना उसका टोन चेंज होगा जैसर चेंज होगा बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा अगर प्रॉपर वो सब यूज़ करके टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तब और, और अगर स्टूडेंट को स्टूडेंट को मतलब मानो कि स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है है ना स्टूडेंट बोर फील कर रहा है तो वो स्टूडेंट को अटेंटिव होने के लिए बोलेगा क्या समझ में नहीं आ ये सब अगर वो लेके चल रहा है ना सब कुछ लेके चल रहा है तब वो रिस्पॉन्सिव हुआ ठीक है और अगर अगर स्टूडेंट को ध्यान में लेके नहीं चला है प्रॉपर एक्सप्रेशन वो यूज़ नहीं किया है लेक्चरिंग में तब वो क्या होगा अनरिस्पॉन्सिव होगा ठीक है चलो तो ये क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट हो गया नंबर सिक्स गिविंग डायरेक्शन में क्या होगा गिविंग डायरेक्शन में भी नॉन वर्बल में आप लोग देखो इन्वॉल्व एंड डिसमिस दो है तो इन्वॉल्व पॉजिटिव में है मतलब जो डिजायरेबल नॉन वर्बल बिहेवियर एंड डिसमिस है नॉन नॉन डिजायरेबल तो गिविंग डायरेक्शन में भी क्या होता है जब टीचर डायरेक्शन देते हैं कमांड देते हैं स्टूडेंट को ठीक है वो वार्बली अगर दिया तो वो हो गया गिविंग डायरेक्शन वो वार्बली दे रहा है कुछ करने के लिए बोल रहा है उन लोगों को ठीक है और इन्वॉल्व में क्या होगा टीचर जब भी कुछ कमांड उन लोगों को दे रहे हैं डायरेक्शन कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम अगर टीचर ने स्टूडेंट के इंटरेस्ट को नज़र में रख के या उन लोगों के विश को सजेशन को नज़र में रख के प्रॉपर जेस्टर यूज़ करके कुछ डायरेक्शन दिया तो वो हो गया इन्वॉल्वमेंट टीचर का ठीक है इन्वॉल्व एंड डिसमिस क्या है अगर वो सब नहीं है टीचर सिर्फ ऑटोक्रेटिक वे यूज़ अगर कर रहा है वो स्टूडेंट का कुछ भी नहीं सुन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन वो देना चाहता है वही डायरेक्शन वो दिया ठीक है वो हो गया डिसमिस ठीक है देन क्रिटिसाइजेस एंड जस्टिफाइज ऑथोरिटी यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर 
टीचर ना अगर कुछ स्टूडेंट का उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा या प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला ठीक है तब वो क्रिटिसाइज करेगा जस्टिफिकेशन देगा है ना जस्टिफाई करेगा क्या हो रहा है फिर यहाँ पे ये फॉर्म पॉजिटिव सेंस में है हर्स नेगेटिव साइंस में सेंस में है मतलब डिजायरेबल जो बिहेवियर है क्रिटिसाइजिंग के साथ जो डिजायरेबल नॉन भार्बल बिहेवियर कैसा हमको चाहिए फॉर्म जैसा चाहिए फॉर्म क्या होता है जब एक टीचर वेन द टीचर रिसीव अ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स विथ अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट ठीक है स्टूडेंट को स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को प्रॉपर आई कांटेक्ट वो स्टूडेंट के साथ रख रहा है ठीक है जैसा रखना चाहिए उसी तरीके से रख रहा है और क्रिटिसाइजिंग uh, के टाइम में या जस्टिफिकेशन देने के टाइम में भी प्रॉपर uh, वो आई कांटेक्ट अगर रख रहा है तो वो हो गया फॉर्म ठीक है और हर्स क्या होता है हर्स होगा उसका अपोजिट ठीक है वो रिस्पॉन्स स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है उनका ना कुछ भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है स्टूडेंट का जो मतलब क्वेरी हो या जो भी हो उसका ना वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं अगर कर रहा है क्रिटिसाइज या जस्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा है उनका फेशियल एक्सप्रेशन इन अगर है तो वो हो गया हर्ष ठीक है देन स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स में नॉन वर्बल रिसेप्टिव एंड इन अटेंटिव तो स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स अभी स्टूडेंट स्टूडेंट लोग रिस्पॉन्स करेगा स्टूडेंट किसके रिस्पॉन्स करते हैं स्टूडेंट टीचर जो उनको पूछेगा टीचर अगर कुछ पूछते हैं तो वो लोग आंसर देते हैं वो हुआ रिस्पॉन्स है ना टीचर अगर कुछ डायरेक्शन देते हैं तो उस डायरेक्शन को वो लोग फॉलो करते हैं तो वो हो गया रिस्पॉन्स ठीक है तो अगर उसी तरीके से टीचर जिस तरीके से कर करने के लिए बोल रहा है उसी तरीके से अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो हो गया रिसेप्टिव ठीक है और अगर नहीं कर रहा है तो वो इन अटेंटिव अटेंशन नहीं दे रहा है वो लोग है ना देन स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन अभी इनिशिएशन स्टूडेंट लेगा स्टूडेंट कैसे इनिशिएशन लेते हैं अगर उन लोगों का कुछ डाउट है कुछ कन्फ्यूजन है तो वो टीचर को क्वेश्चन पूछेगा है ना क्वेश्चन पूछेगा अपने डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करेगा तो वो भारवेली पूछेगा और उसके साथ साथ उन लोगों का एक्सप्रेशन भी उसी तरीके से होगा तो वो हो गया रिसेप्टिव ठीक है एंड अगर नहीं होता है तो इन अटेंटिव ठीक है लास्ट हो गया साइलेंस और कन्फ्यूजन साइलेंस कब होता है साइलेंस मतलब एक क्लास फुल्ली साइलेंट कब होता है कभी कभी बिना कुछ टॉपिक खत्म हुआ और कुछ स्टार्ट होने वाला है उसी बीच थोड़ी देर के लिए साइलेंट होते हैं क्लास है ना और अगर कुछ कन्फ्यूजन एराइज होते हैं टीचर को अगर कुछ एक टॉपिक पे कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा तब भी थोड़ा साइलेंट हो सकता है क्लास ठीक है तो यहाँ पे भी, भी नॉन भार्बल बिहेवियर दो है एक है कम्फर्ट एक है डिस्ट्रेस कम्फर्ट पॉजिटिव नॉन भार्बल है मतलब डिजायरेबल एंड डिस्ट्रेस हो गया नेगेटिव नॉन भार्बल जब एंगजाइटी होता है ठीक है साइलेंस पूरा क्लास साइलेंट है साइलेंट लेकिन वो ना कंफर्टेबल है कंफर्टेबल साइलेंट है वो मतलब कोई भी टेंशन नहीं है और ऐसे ही मतलब साइलेंट है क्लास ठीक है तो वो हो गया कंफर्ट और अगर कंफ्यूजिंग के वजह से साइलेंट है तब क्या होगा एंगजाइटी होगा स्ट्रेस होगा है ना तब वो होगा डिस्ट्रेस ठीक है डिस्ट्रेस चलो तो ये गैलोए ने दिया था आप लोग ना ये टर्म याद रख लेना एक बार ठीक है नॉन भार्बल बिहेवियर में डिजरेबल एंड नॉन डिजरेबल बिहेवियर क्या 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 नाम है उनका और ये देखो ये है लास्ट टेबल तो इसमें ना कंप्यूटराइज जो फॉर्म है कंप्यूटर के की में ए बी सी डी ये सब रहते हैं ना तो उसी हिसाब से दिया है ये कंप्यूटराइज के अकॉर्डिंग तो रिप्रेजेंटेटिव की कौन कौन सा की हम लोग यूज करते हैं कौन कौन सा की हम लोग यूज करते हैं देखो वार्बल बिहेवियर में वार्बल बिहेवियर तो यहाँ पे वन से लेके टेन तक जो कैटेगरीज है उनके साथ साथ वार्बल बिहेवियर्स के कैटेगरीज दिया है एंड नॉन वार्बल का भी दिया है नॉन वार्बल के अंदर देखो डिजायरेबल है अनडिजायरेबल है मतलब ना अगर जिस तरीके का नॉन नॉन वार्बल होना चाहिए उसी तरीके से उसी तरीका का नॉन वार्बल मिल रहा है वार्बल के साथ तो वो डिजायरेबल नॉन वार्बल है अगर वार्बल और नॉन वार्बल में मैचिंग नहीं हो रहा है तो अनडिजायरेबल नॉन वार्बल है वो ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं देखो ये जो कैटेगरी नंबर वन है यहाँ पर वार्बल बिहेवियर वन है वार्बल बिहेवियर वन में क्या आता है आप लोगों को मालूम है 
है ना एक्सेप्ट फीलिंग आते हैं देन यहाँ पे नॉन भार्बल में देखो नॉन भार्बल में अगर डिजायरेबल नॉन भार्बल आया है तो हम लोग क्यू करके नोट डाउन करेंगे एंड अगर अनडिजायरेबल है तो ए करके नोट डाउन करेंगे आप लोगों को ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा ठीक है ऐसे आ सकता है कि टी टी क्या मीन करते हैं तो टी क्या मीन करते हैं टी फाइव में है तो लेक्चरिंग में डिजायरेबल नॉन भार्बल यूज हो रहा है ये मीन करता है ठीक है टी क्या मीन करते हैं लेक्चरिंग में प्रॉपर नॉन भार्बल यूज हो रहा है डी क्या मीन करते हैं डी मीन करते हैं कि जो स्टूडेंट्स uh, के आइडियाज यूज़ करने के टाइम में uh, जो नॉन भार्बल अनडिजायरेबल नॉन भार्बल यूज़ किया है जैसा नॉन भार्बल यूज़ करना चाहिए था नॉन भार्बल बिहेवियर होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ ठीक है ये सब सिंबल आप लोगों को की मतलब ये सब की आप लोगों को याद रखना पड़ेगा तो डिजायरेबल को कैटेगरी वन से रिलेटेड डिजायरेबल को क्यू बोलते हैं और यहाँ पे अनडिजायरेबल को ए देन कैटेगरी नंबर टू के साथ ये हो गया डब्ल्यू ये हो गया अनडिजायरेबल हो गया एस देन कैटेगरी नंबर थ्री के साथ डिजायरेबल हो गया ई अनडिजायरेबल तो आप लोग कैसे याद रखोगे आप लोग डिजायरेबल को ये देखो डिजायरेबल को ऐसे याद रखो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू मतलब क्वेर ट्यू क्वेर ट्यू याद हो गया क्वेर ट्यू क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू क्वेर ट्यू ठीक है और अनडिजायरेबल में क्या होगा अनडिजायरेबल में ए एस डी एफ जी एच जे आप लोग ऐसे याद रखो एस डी एफ जी एच जे एस डी एफ जी एच जे ठीक है तो एक दो बार करने से याद हो जाएगा और आप लोग एक देखो कैटेगरी नंबर एट नाइन एंड टेन के साथ सब कुछ जीरो दिया है नॉन भार्बल नहीं है यहाँ पे नॉन भार्बल जीरो ठीक है एट के साथ भी नाइन के साथ भी टेन के साथ भी ठीक है तो फ्रेंड्स यही था गैलोवे सिस्टम तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना फ्लैंडर गैलोवे आप लोग एक साथ एक बार पढ़ लेना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर कर सकते हो फ्रेंड लोगों के साथ एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ठीक है तो हम लोग फ्लैंडर एंड गैलोवे रिलेटेड जो भी एम आए हैं एग्ज़ाम में वो भी डिस्कस करेंगे ठीक है चलो बहुत जल्द मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू